Et oui, c'est Noël avant l'heure. Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vais vous présenter pas mal de produits, donc qui seront utiles dans le domaine du streaming et aussi du graphisme. La vidéo est séparée en plusieurs parties, mais ça je vais vous expliquer juste après. Pourquoi je fais cette vidéo en avance Tout simplement parce que les offres Black Friday ont déjà commencé sur Amazon. Et d'ailleurs, donc je tourne cette vidéo pile poil une semaine avant le Black Friday, donc je la tourne le vendredi 19 novembre. Alors effectivement, les prix des produits que je vais afficher ici et que je vais dire, pour la plupart, ils seront pas en réduction puisqu'on n'est pas le jour J. Mais je vous afficherai quand même ce petit symbole qui signifiera que actuellement, au moment où je tourne la vidéo, le prix est en baisse. Donc ça vous permettra de savoir s'il faut que vous vous dépêchiez ou pas. Évidemment, les liens de tous les produits que je présente seront dans la description, linkés via des liens Amazon affiliés. Donc si vous achetez quelque chose sur Amazon 24 heures après avoir cliqué sur un de mes liens, je toucherai une petite commission et vous, ça ne vous coûte rien. Et tout dernier conseil avant que je lance la vidéo, il faut que vous installiez cette extension Amazon. Ça vous permet de savoir si lorsque vous achetez un produit, vous l'achetez à un prix intéressant ou non. Comme ça, vous pouvez savoir l'historique de son prix. Le lien de l'extension est aussi en description. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos dans ce style tous les dimanches à 17h. Donc, active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et dès que tout ça est fait, on est parti Alors dans un premier temps, comme je l'ai dit, la vidéo est séparée en 6 parties. Alors les 3 premières sont consacrées au pack de stream. Donc pack de stream basique, supérieur, puis élevé, en fonction des gammes de prix. Ensuite la quatrième partie, c'est une toute petite partie sur quelques composants super utiles pour le stream. Donc processeur, carte graphique, au niveau de l'encodage. Ensuite il y a une partie un peu graphisme, où je présenterai notamment des tablettes graphiques pour ceux qui veulent se lancer, ou pour ceux qui veulent en acheter une plus performante. Et la dernière partie, c'est une partie bonus, avec quelques produits que j'aime beaucoup. Donc pour ce qui est du premier pack de stream basique, vous allez avoir besoin d'un micro, parce que oui, sans micro c'est chiant, idem avec un micro de très basse qualité. Donc moi je vous en ai trouvé un, actuellement il est à 60 60€, c'est un pack micro Fifine, Fifine je sais que c'est une assez bonne marque, donc au niveau rapport qualité prix du micro vous serez pas déçu. en plus vous avez un bras, et le bras d'ailleurs c'est très important, je fais une rapide explication, mais si vous n'avez pas de bras, le micro va être posé tout simplement sur votre bureau, et le micro va être donc plus loin de votre bouche, et vous allez augmenter le gain, sauf qu'en augmentant le gain du micro, on va entendre beaucoup plus les sons environnants. Donc par exemple, s'il y a du bruit dans votre maison, si votre voisin fait du bruit, les touches de votre clavier, etc. Tout ça, on va l'entendre beaucoup plus facilement. Ensuite, bien évidemment, vous allez avoir besoin d'une webcam. C'est très très important. Après, évidemment, il y a des V-streamers, des VTubers, etc. Mais bon, là, il faut être vachement dans le truc. Il faut animer un petit personnage pour se représenter, etc. Pour que ça soit quand même assez réaliste ou utiliser un HTC Vive, tout ça. Donc ça, pour 99% des gens, ça va pas du tout vous concerner. Et déjà, juste avec une webcam, vous surpassez la quasi-totalité des streams. Donc moi je vous en ai trouvé une, là elle est pas sur Amazon mais elle est sur Cdiscount, c'est la webcam de chez Oki, elle fait de la 1080p 30fps et elle coûte seulement entre 20 et 30 30€ en ce moment. Et pour préciser, elle a à peu près la qualité d'une C920, donc vraiment c'est extrêmement proche, voire c'est même un petit peu mieux qu'une C920. Après évidemment on n'y pense pas assez mais votre téléphone, votre smartphone peut faire l'affaire en tant que webcam. Il y a des logiciels qui permettent de connecter votre téléphone à votre ordi et l'utiliser en tant que webcam. Et en plus de ça, je peux vous assurer que juste mon S10+, il n'y a aucune webcam qui est le bas. Déjà, il fait de la 4K 60fps. Et aucune webcam fait de la 4K 60fps. Pourtant, c'est pas du tout le dernier Samsung qui est sorti. C'est le S10+. Donc vérifiez bien la qualité de vos téléphones, je peux vous jurer, ça fait une très grosse différence. Cette image, c'est moi quand j'utilisais ma C920 pour faire mes vidéos. Et celle-ci, c'est quand j'ai utilisé mon S10+. Donc on voit qu'au niveau de la qualité, il y a quand même une énorme évolution. Mais évidemment, si vous voulez filmer avec votre téléphone, il va vous falloir un trépied. Et donc au niveau du trépied, ce que je vous conseille, c'est surtout pas ça, déjà. Alors moi personnellement, j'avais acheté ça 15 euros sur Amazon, et ce genre de pied, ça tremble en fait. Ça se fixe au bureau, et du coup ça tremble tout le temps, constamment, et donc ça met du temps à se restabiliser par la suite. Moi ce que je vous conseille, c'est ce pied-ci. Ça coûte effectivement un tout petit peu plus cher, 10 euros de plus, mais je peux vous assurer que au moins ça ne tremblera pas. Ce qui est extrêmement chiant quand on fait des vidéos, ou même des streams. Et évidemment, peu importe votre caméra, si vous avez un mauvais éclairage, ça sera dégueulasse. Donc c'est pour ça que je vous conseille au moins deux petits panneau LED de chez Niwear. Actuellement, il coûte une soixantaine d'euros. Et vous remarquez que je vous conseille pas des softbox à 50 euros, parce qu'il y en a plein, mais le seul problème, c'est que 1, ça prend beaucoup de place, et 2, ça chauffe énormément en été. Et en plus de ça, on peut même pas choisir au niveau de la puissance des LED, puisqu'évidemment il n'y a pas de LED, c'est une ampoule. Et encore un point de plus pour les panneaux LED, tout simplement parce qu'ils sont vendus en plus avec des filtres, et ces filtres-là, je vous déconseille de les utiliser si c'est votre éclairage principal. 
donc il vous faut au moins une deux lumières sur vous après ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez donner mais en général vous allez utiliser les deux sur vous et donc surtout il faut les utiliser sans ces caches à part le cache blanc les caches couleurs gardez les quand ce sera votre éclairage d'appoint par exemple moi derrière moi j'ai des éclairages d'appoint c'est des éclairages de décor donc des spots et donc vous pouvez vous servir de ces panneaux led en tant que spot pour faire un petit peu de couleur sur votre mur etc derrière vous quand vous achèterez des vrais panneaux led parce que eux c'est pas que c'est pas des vrais mais au niveau de la gamme bon c'est vraiment pas le mieux évidemment n'importe quel streamer a besoin d'un stream deck vous n'êtes pas obligé d'utiliser un stream deck vous pouvez utiliser touch portal si vous préférez sur votre téléphone le problème c'est que vu que j'ai déjà dit qu'on pouvait servir du téléphone en tant que webcam bah, la plupart des personnes n'ont pas de téléphone c'est donc pour ça que je vous dis que le stream deck au moins mini est utile puisque vous pouvez switch de scène lorsque vous êtes en live mettre des petits effets de voix etc etc ça c'est à vous entièrement de le configurer vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec et pour l'instant il coûte 80 euros et petit rajout pour ce pack je sais qu'il y a pas mal de streamers qui aiment les fonds verts et pour la plupart les fonds verts sont quand même assez embarrassants et souvent assez chers donc moi je vous en ai trouvé un à 40 euros mais ce qui est bien c'est qu'on peut assez facilement le plier puisque c'est une toile donc vous pouvez le ranger plus facilement et au moins c'est pas du tout un drap qui va se plier et qui va avoir une mauvaise qualité au fil du temps donc maintenant on passe au pack numéro 2, le pack supérieur. Donc là au niveau du micro, on va augmenter un petit peu. C'est le Wave 3 de chez Elgato. Tout simplement, je sais que c'est une valeur sûre. Je ne l'ai personnellement jamais utilisé, mais j'ai vu énormément de reviews dessus qui disaient que du bien sur le micro. Et aussi parce qu'il a un super logiciel qui vient avec. Donc effectivement, pour l'instant, il coûte 170 euros. Et avec, vous aurez aussi besoin d'un bras. Prenez pas quelque chose de trop mauvais. Je pense que le bras Rode fait super bien l'affaire. C'est celui que tout le monde a à peu près. Donc il coûte 60-70 euros. Moi personnellement, je l'ai encore. Au niveau de la web bah ben là je vais conseiller une webcam un petit peu mieux la streamcam qui est actuellement en réduction d'habitude elle coûte environ 160 170 euros et bien là elle est à 120 130 euros et elle la différence qu'elle a avec la Oki et la c920 c'est que déjà au niveau de la qualité colorimétrique je trouve qu'elle est un petit peu mieux je sais pas si ça se dit vraiment mais en tout cas les couleurs je trouve qu'elles sont beaucoup mieux gérées et aussi elle fait de la 1080p 60 fps cette fois ci au niveau de l'éclairage par contre là on monte en gamme on arrive au panneau led de chez Niware à 200 euros effectivement c'est un peu cher j'avoue mais moi je les utilise constamment c'est vraiment mon éclairage principal sans eux je ne suis plus rien regardez et voilà il n'y a plus rien et en plus ce qui est bien c'est que à partir du moment où vous prenez cet éclairage vous pouvez utiliser vos anciens éclairages en tant qu'éclairage d'ambiance donc par exemple si vous suivez l'évolution des catégories que j'ai mis parce qu'elles sont évidemment liées entre elles et eh bien au moins dès que vous achetez ces panneaux led vous mettez ceux à 60 euros avec les petites couleurs comme je l'expliquais dans le fond et comme ça ça vous fait un petit éclairage cool d'ambiance après si vous voulez un autre type d'éclairage d'ambiance exactement le même que le mien ce sont ces deux spots à 40 euros donc donc le pack à 40 euros ils font 30 watts chacun et vraiment ils sont d'une super qualité je trouve donc ils sont ni trop puissant ni pas assez puissant avant j'avais cette qualité d'image et j'avais un spot à 60 watts 60 watts c'est vraiment beaucoup trop pour un studio youtube et ça je m'en suis rendu compte que beaucoup de temps après vous avez vu le changement sur mes vidéos maintenant je ressors beaucoup plus du fond parce qu'avant il était tout simplement autant exposé que moi bon que serait un streamer sans un écran secondaire voilà j'ai trouvé cet écran cette référence qui est juste magique déjà moi je l'ai acheté parce qu'il était à 130 euros donc c'est un simple écran hein, 24 pouces en 1080p il est en 60 Hz, mais il sert de second écran pour le chat tout ça pour OBS. Donc moi je l'avais acheté 130 euros et actuellement il est à 99 euros. Donc tu peux pas juste ne pas y aller. Et petit truc en plus, il a une dalle IPS donc c'est génial pour les couleurs. Enfin je veux dire, les couleurs sont pas forcément géniales dessus, mais au moins toutes les couleurs sont identiques. Peu importe dans quel sens on regarde l'écran. Bon maintenant on passe au Stream Deck. Vous le savez tout à l'heure, j'ai parlé du Stream Deck de base mini. Donc le MK2 il est sorti il y a pas très longtemps. Donc il a simplement quelques trucs en plus. Le prix est identique au MK1. Donc c'est un 15 boutons. Il coûte 150 euros. Mais là c'est vraiment le Stream Deck basique que la plupart des streamers. 6 boutons pour la plupart ça ne suffit pas et au niveau du fond vert je ne vous oublie pas là je vous conseille le fond vert El Gato à 150 euros tout simplement parce qu'il se range partout moi personnellement je l'ai mais je l'utilise plus depuis quelques temps parce que je préfère avoir un décor mais ça m'arrive d'en avoir besoin pour des projets en cours etc donc c'est super cool de pouvoir l'utiliser il se range très facilement il se soulève etc c'est génial bon le prix est un petit peu élevé mais je vous assure il y a la qualité encore une fois c'est El Gato Bon, on passe au dernier pack, le pack avancé. Donc ici, je vais vous conseiller le même micro que j'ai, donc le micro Shure MV7. Pourquoi le MV7 et pas le SM7B Mon choix est très bien réfléchi, tout simplement par rapport à la liaison avec mes autres packs. Le Shure MV7 est pour l'instant le seul micro que je connaisse à avoir un port XLR et USB. Je ne sais pas si vous connaissez de ouf en audio, mais quand vous avez un micro XLR, en général, la qualité est beaucoup mieux. Sauf que pour mettre le micro en XLR, il vous faut une interface audio. Donc je vais vous en présenter quelques-unes juste après. Donc souvent déjà, on a un petit peu la flemme d'acheter un 
micro, donc le SM7B qui coûte 300 euros, plus une interface audio à 100 voire 200 euros. C'est pour ça que je vous conseille celui-là, parce qu'au moins, vous pouvez d'abord l'acheter, l'utiliser en micro USB, et après, dès que vous pouvez, vous achetez l'interface audio, vous le mettez en XLR et vous aurez un gain de qualité. Petit truc avec ce micro, il vous faut acheter un anti-pop en plus. Donc comme vous le remarquez, c'est l'anti-pop du Shure SM7B que j'ai là. Il coûte une vingtaine d'euros, je vous mets aussi le lien, bien évidemment, parce que l'anti-pop de base de ce micro n'est pas du tout fait pour les streamers. Parce qu'au niveau saturation, il est vraiment assez bon. En fait, il sature à cause des P, des B, donc les pop. Et le seul moyen, c'est soit de l'éloigner, donc on a moins de gains, c'est pas ouf, soit d'acheter un bon anti-pop. Et l'anti-pop du SM7B est très bien. Et dernière chose aussi, faites bien gaffe au lien que je vous ai mis avec le MV7. Il faut que le micro soit marqué XLR et USB, parce qu'il existe une deuxième version uniquement en XLR. Et forcément, donc, elle est un peu moins chère. Donc du coup, au niveau des interfaces audio, moi, je vous conseille fortement la mienne si vous commencez. Si vous voulez pas acheter une interface audio trop complexe ou un peu trop cher. Moi j'ai la Behringer UMC 204 HD. Elle me sert surtout en fait pour mon casque parce que ce casque est 250 ohms et donc il faut une assez bonne puissance pour pouvoir l'alimenter. Sinon si je le branche directement à l'ordi, le son n'est pas assez fort. Et aussi cette interface me permet de mettre mon micro en XLR. Et depuis que je l'ai, j'ai jamais eu de problème avec. J'utilise simplement en plus Voice Meter pour pouvoir gérer toutes mes pistes audio. Alors que si vous achetez une Go XLR, là le prix est un petit peu plus élevé, comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez faire des effets de voix directement sur l'interface audio, vous pouvez gérer à l'aide de slider, par exemple le son d'OBS le son de Discord etc, donc c'est super pour un streamer, mais bon comme je l'ai dit le prix est encore une fois un poil plus élevé maintenant au niveau de la caméra je vais vous conseiller la Logitech Brio 4K elle est un poil plus chère que la Streamcam mais ici au moins vous pourrez faire de la 1080p 60 et aussi de la 4K 30fps et actuellement elle est vraiment de ouf en réduction je sais, elle coûte 150 euros moi il n'y a pas très longtemps je la voyais tout le temps aux alentours de 230 euros 250 euros, et si vous êtes complètement taré et que vous voulez acheter un appareil photo bon déjà compter au moins 600 euros et là c'est d'occasion enfin quand je dis 600 euros c'est pour le pack complet pour l'appareil photo le cam link etc bon alors moi je vais pas vous expliquer exactement quel appareil photo j'utilise etc je l'ai déjà fait dans ma vidéo setup qui est juste en fiche vous pouvez aller la voir j'ai tous les liens aussi des produits en description mais grosso modo si vous arrivez à acheter d'occasion vous pourrez trouver un bon setup pour 500 600 euros mais si vous prenez du neuf être en dessous de 800 euros, c'est un challenge. Et je vous conseille très fortement de vous renseigner pendant des heures sur des vidéos YouTube si vous n'avez jamais touché à un appareil photo. Parce que c'est quand même vachement compliqué quand c'est la première fois. Au niveau de l'angle de vision avec les millimètres pour les objectifs, l'ouverture, les ISO, l'exposition, tout ça, c'est quand même assez complexe quand on connaît pas trop. Bon, au niveau de l'éclairage, je vous conseille exactement la même chose que pour le pack numéro 2. Donc les spots Niware et des éclairages d'ambiance. Donc soit les spots Niware, soit ceux que j'ai. Mais ici, vu qu'on est dans le pack avancé, on peut se permettre d'acheter des Philips Hue comme j'ai là. Bon, les Philips Hue, c'est un petit peu cher, j'avoue, au niveau de l'éclairage, mais bon, au moins au niveau de la qualité, c'est sûr, et en plus, vous avez pas mal de fonctionnalités. Donc, vous pouvez même les connecter à votre logiciel de stream pour faire des animations dès qu'il y a un sub, etc. C'est génial, par contre, ça coûte cher. Voilà, juste ces deux Philips Hue Play, je crois qu'elles m'ont coûté 120 euros, plus le pont U, parce qu'évidemment, il faut un pont pour relier tous les objets connectés U, qui coûte aussi 50 euros. Voilà, c'est tout. Encore une fois au niveau de l'écran secondaire, c'est le même que le pack d'avant, puisque ça sert à rien d'avoir un écran secondaire performant. Vous pouvez à la limite acheter un pied si vous voulez pour le mettre en vertical. Encore une fois, on est dans le pack avancé, donc on se fait plaisir. Hein. Petit Stream Deck XL, Stream Deck XL qui coûte environ 250 euros. Et au moins là, vous avez 32 boutons et vous êtes tranquille. Pour le fond vert, pour moi, il n'y a pas mieux que le gâteau, donc on a fini avec le troisième pack. Maintenant au niveau des composants de stream, alors personnellement je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de French Hardware, ils gèrent très très bien ça, mais moi je vais vous conseiller surtout des composants pour le streaming. Donc l'encodeur minimal pour moi c'est la GTX 1650, et ça c'est vraiment pour jouer à des jeux vidéo mais assez bas de gamme quand même, hein. parce que si vous êtes en single PC que vous jouez sur votre 1650 et qu'en plus vous encodez dessus, déjà c'est compliqué, mais au moins c'est le minimum. Donc la 1650 actuellement je crois qu'elle coûte environ 300 euros. ensuite on passe à l'encodeur suffisant pour 99% des streamers, le processeur Ryzen 7 3700X, c'est celui que j'ai actuellement, mais j'en code pas personnellement avec. J'ai fait des tests et avec ce processeur je peux encoder n'importe quel gros jeu du moment en 60 fps 1080p. Il coûte étonnamment moins cher que la GTX 1650, donc il coûte 285 euros actuellement. Par contre je le mets au pack avancé et plus cher, tout simplement parce que si vous avez un processeur Intel, il vous faudra aussi changer votre carte mère pour l'associer avec ce processeur. Donc ça reviendra plus cher. Mais bon, au moins vous avez doublé voire triplé en qualité 
unités d'encodage. Et si vous voulez le top du top, vous avez le Ryzen 9 5900X. Il coûte 555 euros. Effectivement, c'est un peu cher, mais beaucoup moins cher qu'une carte graphique équivalente. En tout cas, au niveau de la qualité d'encodage. Évidemment, si on prend la RTX 3090, elle encode beaucoup mieux que ça. Je préfère largement mieux encoder avec une RTX 3090 qu'un Ryzen 9 5900X. Parce que les RTX ont une partie dédiée à l'encodage. Mais le problème, c'est quand même au niveau du prix. Hein 3500 euros, c'est quand même 7 fois plus cher que le Ryzen 9. Bon, on change de pack, on a fini le pack des composants, il était très court comme je l'ai dit. On passe aux tablettes graphiques, qui lui aussi est pas très long non plus. Alors pour ce qui est des tablettes graphiques, il y a deux types, vous le savez, avec écran et sans écran. Mais attention, c'est pas forcément les tablettes avec écran qui seront meilleures. Moi personnellement, je pense que je préfère largement les tablettes sans écran. Parmi les tablettes que je vous présente ici, il y en a une que j'ai testée et que j'ai pu acheter et que j'ai renvoyée. Attention, pas pour la qualité, mais surtout parce que moi ça ne va pas du tout pour mon utilisation. Une tablette qui a un écran, c'est totalement différent d'une tablette qui n'a pas d'écran au niveau de l'utilisation. Bref, je vais pas détailler tout ça ici. Là, je vous montre juste les produits. Donc, le minimum du minimum au niveau des tablettes sans écran, c'est l'XPPN G640. Ça, c'est pas vraiment une tablette que vous allez vous servir en tant que professionnel. Mais si vous voulez tester un petit peu le principe de la tablette graphique d'apprendre à se servir d'un stylet à la place d'une souris, je vous la conseille parce que ça vous permettra de vous entraîner avant de passer à une tablette plus grande. Évidemment, se servir d'un stylet à la place d'une souris, c'est pas quelque chose d'assez automatique. Et ici, la tablette ne coûte que 30 euros, donc si jamais vous n'aimez vraiment pas, bon, vous pouvez renvoyer, mais au moins si vous voulez la garder, vous ne perdez pas trop d'argent. Puis surtout, de base, elle coûte à environ 60 euros, donc c'est la moitié du prix, ça vaut le coup. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus pour du test. Maintenant, on passe à la vraie entrée de gamme, c'est l'XPPN Deco 01 V2. Bah, alors, déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même assez grande, 10 pouces par 6. Elle coûte actuellement moins de 70 euros. Elle a des boutons programmables. Enfin, bref, c'est super bien. Et pour la ref un petit peu plus chère au niveau des tablettes graphiques, vous avez la Wacom Intuos Pro. Effectivement, là, c'est quand même 300 euros pour aucun écran. Mais là, niveau qualité, vous êtes servi. Déjà, vous avez un super stylet. Vous pouvez zoomer avec une molette. Il y a des boutons, évidemment, programmables sur le côté. Et elle est quand même assez grande. Bon, maintenant, on passe aux tablettes avec écran. Donc, au niveau de l'entrée de gamme, le minimum que vous pouvez trouver au niveau de tablettes avec écran en bonne qualité, c'est celle que j'ai acheté c'est l'XP Pen Artist 12 Pro. Je vous présente celle-là parce que tout simplement même si je l'ai renvoyée, c'est pas parce qu'elle était pas bien, justement elle était excellente, c'est juste que je m'en servais pas du tout. Cette tablette a 8 boutons programmables, elle a une molette aussi pour pouvoir zoomer, dézoomer et puis il y a quand même une très bonne qualité d'écran. Et actuellement elle est à 207 euros donc juste c'est une super offre. Une tablette avec écran aussi bien à 200 euros c'est presque inimaginable. Et maintenant on passe un petit peu au top du top de la référence, l'XP Pen Artist 22 deuxième génération. Bon là évidemment il y a un écran, il y a des boutons sur le côté, le prix est un un peu élevé, actuellement 450 euros, mais normalement elle en vaut 150 de plus, c'est à dire 600. Donc vraiment c'est une super offre. Mais surtout là où elle défonce à peu près toutes les tablettes, c'est qu'elle a une gamme de couleurs sRGB de 122%. C'est juste énorme. Là vous êtes quasi sûr de ne pas vous tromper au niveau colorimétrie. Je tiens juste à préciser que tous ces liens là ont été fournis par une amie sur Discord. C'est une graphiste qui s'appelle Lichid D. C'est elle qui m'a conseillé les tablettes graphiques, donc j'ai mis ces liens Amazon dans la description. Donc si jamais vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur ces liens, c'est elle qui gagnera une petite commission. Et je vous mets aussi un petit moyen de la contacter si jamais ça vous intéresse. Elle fait un taf monstrueux. Et voilà, on est déjà à la dernière partie. C'est quand même passé vite, non Bon bref, là, il y a une référence incroyable que je vais vous présenter. Vous le savez peut-être avec ma vidéo setup. Mon écran principal actuel est un Asus ProArt 27 pouces. Il est en Quad HD. Il fait que 75 Hz, évidemment. Et il coûte quand même assez cher en général, donc 400 euros. Attention, cet écran n'est pas du tout un écran gaming. C'est un écran de graphiste. Bon, beaucoup plus graphiste amateur que professionnel. Les vrais graphistes ont des écrans qui coûtent dans les 1000-2000 euros. Là, on est sur une qualité de couleur super bien. Il est déjà étalonné quand il arrive chez vous. Enfin bref, c'est que du bonheur. L'écran est actuellement en réduction mais surtout je vous le mets parce qu'il a trois mois d'abonnement adobe creative cloud d'inclus donc il est moins cher que ce que moi je l'ai acheté et en plus il y a un abonnement creative cloud de trois mois donc juste foncez voilà c'est tout ce que j'avais à dire ça sortait un petit peu du cœur, non au niveau du deuxième écran que je vous conseille de ouf c'est un écran gaming donc vous le savez peut-être j'aime énormément jouer mais sur un écran 21 9 e maintenant que j'ai un écran 21 9 e je ne peux plus jouer sur un écran 16 9 e pour moi le 16 9 e c'est absolument pas adapté au gaming au niveau de l'immersivité par exemple sur Call of Duty Forza etc moi c'est des jeux personnellement où j'aime beaucoup être dedans et avec le 16 9 e j'ai vraiment l'impression que ça me ressort du jeu c'est pour ça que je vous conseille l'écran 21 9 e il est de chez LG c'est un LG Ultra Gear par contre par rapport au mien il n'est pas en Quad HD mais en 1080p, mais c'est déjà pas mal. Par contre, il est en 144 Hz, incurvé. Il est compatible Nvidia G-Sync. Il fait 34 pouces et en plus, au niveau couleur, il a du sRGB à 99%. Donc vous avez des bonnes couleurs. Il est 21 9 il y a une bonne fréquence. Vous voulez quoi de plus Ah, quoi de plus <rire> Le prix 350 euros. 
Eh, je ferai un bon démarcheur téléphonique, moi. Hein. Je crois que je vais me tourner dans la com. Non, allez, j'arrête de plaisanter, vraiment, cet écran, il est incroyable. Si j'aurais pas connu le mien, j'aurais pris celui-là. Si vous voulez la rêve du mien, je vous le mets aussi en description, je suis gentil. Bon, il est un petit peu plus cher. Je sais pas du tout, par contre, s'il va être en réduction. Et on passe au tout dernier produit que je vais vous présenter dans cette vidéo, qui n'a pas de rapport avec le streaming. Attention, je préfère préciser, c'est un PC portable. On ne stream jamais sur un PC portable. C'est dit. Voilà, c'est sorti. Il fallait, il fallait le dire à un moment donné. Hein, je... Par contre, c'est un PC portable et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui recherchent de bons PC portables pour pouvoir, par exemple, utiliser des logiciels un petit peu gourmands, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, et en même temps pouvoir jouer à Forza Horizon 5 ou le dernier code. Donc la ref que je vous ai trouvé ici se trouve sur Amazon. Il coûte 999 euros et je peux vous assurer, j'ai galéré perso à trouver mon PC portable qui est moins puissant que ça et que j'ai payé plus cher. Pour mes cours, j'ai tout simplement payé cette Asus ROG Strix à 1100 euros. Il a exactement les mêmes composants que celui que je vous présente, donc déjà 100 euros moins cher et en plus, il a une meilleure carte graphique. Le mien a une GTX 1650, celui-là a une RTX 3050. Donc c'est l'Asus ROG Strix G15 G513IC. C'est la ref qu'à peu près tout le monde a maintenant. Donc écran 1080, 16Go de RAM, RTX 3050, 512Go de SSD, 15,6 pouces au niveau de la taille de l'écran, et un Ryzen 7 4800H très certainement. Bon voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un like, un commentaire, pourquoi pas. Moi, ça me fait super plaisir. Je réponds à 99,9% des commentaires. Donc, si je vous réponds pas, c'est que je vous aime pas. Je rigole. C'est juste que j'ai oublié. Bon, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao.